Всем привет, снова с вами Евгений, это канал Чепаренко Жизнь в Японии. Сегодня я приехал на станцию Такая Чиба, которая находится на границе Токио и Йокугама. Приехал я в языковую школу Канрин. Саму школу я вам уже много раз показывал, поэтому сегодня главная моя задача это посмотреть, как живут студенты, их общежития, столовую, чем они питаются, чем живут, как они приехали сюда. Они расскажут свою историю если не будут стесняться. Ну и также познакомлю вас с новым сотрудником из школы Канрин, русскоговорящим сотрудником. Именно этим отличается языковая школа Канрин, потому что там есть русскоязычный став, который всегда готов помочь русскоязычным студентам. Вот так выглядит общежитие, четырехэтажное здание с балконами на втором, третьем, четвертом этажах. Говорят, даже отсюда видно Фуджи из некоторых комнат. Вход в общежитие. Здесь такая большая комната. Это зона, где заходишь в обуви и сразу нужно переобуваться. Это локеры для обуви. Здесь хранятся ваша обувь и также тапочки. То есть храните тапочки, когда приходите, одеваете тапочки и вместо своей обуви уличную кладете в эти ящики. Видите, у каждой квартиры есть комната и есть свой ящичек. Также есть почтовые ящики, куда приходит вся почта, письма, все, что вам счета, по телефонам, электричество, страховка, все будет сюда приходить. Ну и небольшая зона такая красивая. И э, вот здесь у нас при входе, я не снял, есть комната менеджера Ито-сан, э, девушка, которая очень отзывчивая по словам студентов, помогает им, объясняет, буквально за ручку водит иногда. Надеюсь, получится с ней поговорить, если она не снять. Если нет, то нет. Ну, давайте пойдемте внутрь и сразу посмотрим комнаты. Сначала посмотрим комнату для одного человека. Комната 303 на третьем этаже. Здесь такая вот небольшая комната. Вначале небольшая прихожка. Здесь есть полочка для обуви. А и здесь небольшой такой шкаф, куда можно повесить вещи, положить. Есть моющие средства и пылесос. При входе есть еще вот такой вот небольшой шкаф с зеркалом. Здесь много, много места, куда сложить свои вещи. А с этой стороны у нас вход в туалет. Сейчас я вам покажу. Здесь стоит одноместная такая кровать с постельным, с матрасом, все есть. А также в комнате есть кондиционер, небольшой телевизор еще одно место для вещей стол, стул холодильник и микроволновая печь мебель может быть в комнатах немного отличаться, мне сказали но в принципе принцип оснащения одно и то же ну и стандартная ванна для обычной квартиры обычное общежитие все же какое-то совместное туалет ванна здесь же это практически как полноценная квартира Здесь есть пульт для управления горячей водой. Можно выставить температуру, та, которая вам комфортна, и купаться. Не нужно настраивать холодное горячее. Здесь туалет, ванна, такой вот летая комната. В принципе, в Японии стандарт во всех таких однокомнатных квартирах делается туалет, ванна, все вместе. Очень удобно не только пользоваться, но и мыть. Просто все душем помыли, все стекло. В одну в этом плане ухаживать за этой комнатой очень удобно. Вот так выглядит комната. Стандартный унитаз, раковина и небольшая ванна вместе с душем. В принципе, для одного человека это больше, чем достаточно. Такая вот чистая. Причем мне сказали, еще вроде в этой комнате убирают. Эту комнату убирают, готовят ее к приезду новых студентов. Такая вот комната в общежитии Кандрин стоит 80 тысяч йен, если вы арендуете ее на долгосрочной основе. Если же вам нужна просто комната на один месяц, чтобы потом вы могли арендовать другое какое-либо жилье, то стоить она за один месяц будет 83 тысячи йен. На 3 тысячи больше, чем долгосрочная перспектива. Разница небольшая, но, честно вам сказать, за такие деньги в этом районе, учитывая, что станция здесь прям очень рядом, Джиа, очень удобно добираться и в Якугаму, и в Токио, поэтому цена очень хорошая. Думаю, что квартиры однокомнатные такого плана даже немного дороже будут выходить. Ну и там коммуналка, много чего, мебель, все это вам нужно будет покупать. 
Поэтому на первое время, наверное, на первые полгода, возможно, на год, в зависимости от вашего финансового состояния, это очень хороший вариант. Сейчас пойдем посмотрим комнату для двоих, для пар, если вы собираетесь приезжать в Японию вместе со своим партнером. Еще одну мне разрешили показать вам комнату. Это комната тоже для одного человека, как я им сказал ранее. Мебель немного различается по цвету, по форме, но сравнивая даже с прошлой комнатой, наверное, единственное, что вот шторы, я не помню, какие шторы были, а так э, телевизор тот же самый, чайничек поменьше и розовый, там был красный, э, стол, холодильник, микроволновая печь, в принципе, все одинаково. Поэтому сильно большого, наверное, различия нет, но вот если вы вдруг э, приедете, а у вас будет кровать другого цвета, или чайник другого цвета, или формы. Не пугайтесь, здесь каждая комната, она индивидуально оформлена местными работниками. А это комната для двоих человек, для пар. Почему для пар, я вам сейчас объясню. Прихожка точно такая же, как в предыдущих комнатах. Шкаф, все одно и то же. Комната это для пар, потому что здесь одна двухместная кровать, побольше, чем в предыдущих комнатах. Особенно зимой можно обниматься, чтобы было теплее. Но есть здесь кондиционер. В принципе, для такой комнаты одного такого кондиционера более чем достаточно. У меня дома похожие кондиционеры стоят. Комната намного больше, прогревается хорошо. Здесь есть балконы. В предыдущих комнатах тоже есть балконы. Мне даже сказали, что из этого балкона виден Фуджи в хорошую погоду. Сегодня очень жарко. Небольшая дымка, поэтому, к сожалению, я его не нашел. Вот. Но обычно осенью, зимой, когда сухой воздух, чуть ветрено, тогда можно наблюдать отсюда Фуджи. Комната эта стоит 90 тысяч йен, если вы ее берете только на один месяц, чтобы переждать и найти что-нибудь другое, подешевле или получше, побольше, в зависимости от ваших желаний. Если же вы арендуете эту комнату на долгосрочной основе, то стоимость будет 85 тысяч йен. Получается разница в 5 тысяч йен. У кого проблемы с математикой. Также здесь есть шкаф, телевизор, стол, стул. Если вы дружная семья, то одного стула стола вам хватит. Если нет, то внизу есть комната для... Общая комната, там мне сказали, что вот как раз можно посидеть и тоже поработать, если она не сильно загружена. Также в этой комнате есть чайник, микроволновка и холодильник. И комната, ванная. Да, ванная прям точно такая же, которую мы смотрели в предыдущей комнате. По размеру, может, эта комната немного больше, но есть комнаты на первом этаже. К сожалению, там они все заняты, поэтому снять не получится. Отличие от тех комнат от этих, там нет балкона, но за счет того, что нет балкона, комнаты побольше. Поэтому, если вам нужен размер, то комнаты на первом этаже вам подойдут. Если вы хотите, чтобы было балкончик, у вас еще и с видом на Фуджи. На первом этаже есть небольшое помещение, общая такая большая раковина и также мужской туалет, женский туалет в другом месте. Ну, здесь такой общий спейс, где можно помыть руки, умыться, хотя, в принципе, у всех комнате есть. Больше это, наверное, для того, если вы что-то делали в общем помещении и вам нужно сложно прийти, там, помыть руки или убыться. Также здесь общежитие есть общая зона с стиральными машинами. Они платные, нужно платить монетами. Здесь у нас стиральные машины. 200 йен стоит стирка до 4,5 кг. Также есть сушки. Это газовые сушки, если я не ошибаюсь. Сушат очень хорошо. 30 минут 100 йен для большинства типов одежды это нормально если э, что-то там что-то вроде полотенец э, каких-то льняных вещей э, то может потребоваться около часа сушки вот, поэтому вы постирались сразу закинули вверх кинули копеечку поставили на сушку и потом через полчаса пришли э, и если нужно еще досушили ну, вот мы добрались наконец-то для общей комнаты она Большая, поэтому сейчас вам расскажу, что там есть и как все устроено. И вдалеке вон там есть кухня. Сейчас в комнате студенты, когда я снимаю, обычно они останавливают, останавливаются говорить. Вот, но если будут какие-то разговоры, не слушайте, о чем они говорят. Здесь сразу при входе стоит главный атрибут 
любой общественной общественное помещение, джидохамбайки, даже есть алкоголь в студенческом общежитии. Это интересно, значит, вечера здесь проходят красочно иногда. Также есть стол с гладильным, с гладильным, гладильная доска с утюгом. Здесь можно гладить? Или можно забирать себе в комнату? Можно гладить здесь, но если вы гладите трусы, можете, наверное, забрать их в комнату и погладить их там. Так, с, с этой стороны небольшая зона, диван с креслами, столиками. Ребята сидят, общаются. Сейчас мы у них возьмем интервью. Дальше у нас еще один диванчик, доска. Вряд ли на ней кто-то пишет, судя она такая чистая. Много зелени. Здесь ребята кушают. Так, есть дартс, но нет дротиков, книжки и небольшой спортзал. Вы этим пользуетесь вообще, этим спортзалом? Конечно. Мы же спортсмены. Так, здесь спортзал. Да, вот этот стол, сказали, он халявный, все, что здесь есть, все можно брать, поэтому если вы забудете свои личные вещи или случайно положите еду, то, скорее всего, ее скоммуниздят. Да, но вот тапочки стоят, никому они не нужны. Ни один иностранец на них еще навернулся, наверное. Так, здесь рядом есть кухня. Кухня, мне сказали, ее в этом году планируют перестроить. Вот такая вот большая кухня. Четыре двухкомфортные газовки, раковина, холодильники он огромные. Раньше это была большая такая столовая, но ее переделали, и сейчас это кухня для всех, кто здесь проживает. Евгений, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам в конвейн поснимать. Меня зовут Парсана Полина, я новый сотрудник школы японского языка конвейн. Я буквально попала сюда меньше двух месяцев назад. Работа очень интересная, очень приятно общаться, опять попасть в Опять общаться с новыми студентами, тут большое русское комьюнити, и, в общем, работа очень интересная. И сегодня я хочу немножечко рассказать о нашей школе. Также Евгений приходил к нам снимать сюда год назад, а здесь работала Валерия, может быть, кто-нибудь ее знает. Тоже замечательная сотрудница с огромным опытом, она проработала почти 15 лет. И в прошлогоднем видео она объяснила очень много подробностей о школе. И чтобы не повторять информацию, я, наверное, чуть-чуть э, расскажу новую информацию, а кто именно заинтересован э, именно поступать в нашу школу как студент, может, куда-нибудь, наверное, Евгений прикрепит здесь ссылочку на прошлогоднее видео, можно будет ознакомиться. Ну, с наступлением короны многое изменилось. Мы, наконец, в этом апреле, наконец, Япония открыла свои границы. И к нам наконец-то заехали студенты. Обычно школа, школа вместимость где-то до 460 человек. То есть в обычное время мы проводим занятия и утром, и вечером много студентов. Студенты абсолютно из разных стран. То есть я сама выпустилась из языковой школы. Я училась год в Кёто, в, друг... в одной из языков... языковых школ в Кёто, и я училась один год в Конвине, то есть я не только тут работаю, я еще бывшая выпускница. И тут очень много студентов разных национальностей, то есть и Европа, и Азия, и Россия, и так далее. А нет такого, что вы приезжаете, значит, нет русских, вы, допустим, учитесь только со Шри-Ланкой и с Вьетнамом, вот это очень важно. Также важно, что у нас действительно много русских студентов. В школе до меня работала Валерия, и до Валерии еще работал а, русский сотрудник. Тут, то есть просто получается, что династия русских сотрудников. И поэтому понятно, что если в школе есть русский сотрудник, русскому студенту легче приехать, потому что есть поддержка на русском языке. Если какие-то проблемы возникают, чтобы не метаться в поисках помощи, можно сразу обратиться, это действительно облегчает жизнь. То есть по сравнению даже с двумя два года назад, технологии не стоят на месте из-за локдауна, то есть опять же Telegram просто расцел. И в этом году мы создали группу в Телеграме для наших студентов. И так получилось, что у нас не только русская комьюнити, у нас еще соединен, ну то есть действительно люди связаны между собой. Они все познакомились, они очень помогают друг другу, они помогают мне, потому что когда студент приезжает в школу, ему нужно оформить много документов. Это очень а, непросто. Ну, иногда это бывает непросто сделать, это 
возняк бумажками, да, если студент вообще не знает русского языка, к нам приезжают люди, в том числе и с нулевым знанием, это нормально, школа существует для того, чтобы учиться, и вот благодаря телеграмму просто все ученики, которые чуть знают японский, они провозили тех студентов, которые японский не знали, и в общем у нас все очень гладко все прошло, уже все русские приехали, они все с документами, вот, и это здорово, вот такая вот э, взаимопомощь друг другу, когда есть на кого опереться. И также у школы просто невероятная история, она была основана сейчас, не, дай, не дам себе соврать, по-моему, в 87 году, то есть ей скоро 35 лет, если я что-то сильно не напутала с математикой, то есть у нее скоро будет э, годовщина очень много лет, и также это не... Большая корпорация, у которых много школ по всей Японии, вот это Канрин, он единственный и неповторимый, это школа, которая существует очень давно, это школа с очень хорошей, практически безупречной репутацией, и это ценится не только студентами, которые, как сарафанное радио, к нам приходят студенты, друзья студентов, которые здесь учились, студенты, которые приезжали сюда на краткосрочные курсы, они обязательно возвращаются, студенты, которые проходили у нас онлайн занятия, они тоже хотят приехать, и репутация школы, профессионализм вот тех преподавателей, которые здесь преподают, их совместная работа, я считаю, что далеко не каждое учебное заведение может похвастаться да, такими показателями. Вот. Наш директор, кстати, пришел только что. Вот. И для тех студентов, которые окончили школу, но не окончили другого высшего учебного заведения, колледж или университет, но все равно хотят приехать в Японию, у нас есть онлайн-курсы, а вам нужна обязательно справка об изучении японского языка, чтобы податься на долгосрочную визу, у нас есть онлайн-курсы, так что хотите вы к нам поступать, возможно, вы планируете вообще в другой город поступать, да? То знаете, что у нас вот поддержка есть на русском языке, есть онлайн-курсы, и через нас можно получить справку, выучить японский до определенного уровня, получить э, документ, который поможет вам въехать в Японию и продолжать, собственно говоря, начать исполнять ваши мечты. Вот. И по поводу школы, что она территориально находится в Йокугаме, но она ближе к Токио, тут буквально где-то 25 минут без пересадок ехать до Шибы. Да, возможно, я думаю, что ваши подписчики знают, что такое Шиба, то есть это самый центр Токио, очень удобно. Там уже здесь недалеко ехать, не так далеко ехать до Якугамы, то есть касательно положения, очень удобное, чуть-чуть поспокойнее, чем в Токио, очень красиво осенью, когда тут это дерево гинка, они начинают желтеть, вот когда идешь по аллее в школу, среди этих желтых листьев тоже такие впечатления, которые, наверное, на всю жизнь остаются. Так что ну, приезжайте, обязательно приезжайте к нам на обучение. Меня зовут Марина, это мой муж Паша. Последние пять лет мы жили в Москве, но мы сами из Калужской области. Паша из Калуги, я из Козельска. Решились приехать, мне кажется, года три, наверное, назад. Очень захотелось, смотрела видео много и решила, что можно попробовать поехать в Японию. Паша поддержал меня. Но тут случилась корона, и очень долго мы ждали приезда. И вот спустя, считай, три года после того, как мысль посетила, мы здесь. А чем вы занимались? А, работа телеком, IT, ну что-то такое. Mm -hmm. угу. Да, в больших телекоммуникационных компаниях, mm -hmm. и в Калуге, и в Москве тоже. Mm -hmm. И как вам первые недели в Японии? Интересно, конечно, все необычно. Япония очень похожа на то, как картинки из интернета. На самом деле редко такое случается, что когда ты смотришь на картинки, приезжаешь, оно выглядит на самом деле именно так. Странно, странного, что еда. Непонятно. Все. А что, что странно? Да все, непонятная еда. Вот подходишь, вот эти маленькие рыбки какие-то, посыпочка, сушеные креветки, тоже посыпочка какая-то. Эм, непонятного вида овощи, ну, непривычные просто для нас. И сложно выбирать, когда мало написано на английском. Mm. Первые пару дней мы были без мобильной связи, и мы просто ходили и брали все, что похоже <laughs> на что-то знакомое. Да. Как вам первые дни в Кандрин? Почему выбрали Кандрин 
И, э, а, как... Вообще, почему? Потому что там была русскоязычная поддержка. Йокогама должна быть чуть дешевле, чем Токио. Ну, жилье само. Школа, по-моему, стоит не самая дешевая, но она хорошая, с большой историей, и русскоязычная поддержка сотрудника это очень удобно. Когда особенно языка практически не знаешь, это очень помогает первое время. А как а, про обучение первый не вот? а, Я чуть-чуть знала японский, пыталась учить самостоятельно, и с первой темы давались легко. Но сейчас началось немножечко незнакомое, и сейчас немножко сложнее приходится учиться, подсматривать. На самом деле, даже когда совсем не знаешь, даже с нуля можно достаточно легко влиться, даже с учетом того, что обучение на японском. Uh -huh. На пальцах, на картинках все показывают, и в целом все. Ну, в самом начале все понятно, сейчас уже становится сложнее uh -huh. немного. Okay. Uh, давайте теперь про жилье. Uh, как... Почему выбрали это общежитие? Да, общежитие? да, общежитие? Да, общежитие, потому что от школы предлагали варианты жилья. Это самое удобное и доступное, недалеко от школы, недалеко от станции. Здесь можно жить парами, не во всех общежитиях можно жить парами. Здесь в комнате в санузел свой, это удобно, ванна, туалет. Сразу в комнате телевизор, интернет, кондиционер, вода, Все свет удобства. включены в стоимость сразу. Ну, я вот, видел, да, про, да. Про, про Очень удобно. Квартира. Да, да, да. Угу. Только кухня общая. А так в целом в комнате есть холодильник, микроволновка, чайник. И если уж не хочется на кухне готовить, то этого достаточно, чтобы угу. жить. Да. А, может, какие-то пожелания для тех, кто собирается приехать вот парой? парой? Что, что, что вы думали так, а что-то вам какой-то момент, что... С чем вы столкнулись, чего не ожидали? А, да, в целом... Лучше приезжать парой. Пара приезжать, наверное, удобнее, потому что есть поддержка, спокойнее. Если кто-то нервничает, кто-то второй может его успокоить. Если будет возможность у кого-то из пар найти быстрее подработку, то второму, соответственно, будет поддержка. Просто вдвоем спокойнее и, мне кажется, удобнее. Можно ехать спокойно, да. Зовут меня Дильшат. Я приехал из небольшого города под названием Дюртюли. Это в республике Башкортостан. Население там небольшое, всего 40 тысяч. И с детства мечтал приехать в Японию. Смотрел аниме, думал, что это какая-то мечта далекая. И может быть в один момент какой-то жизни я смогу преодолеть это большое расстояние, все эти запреты и закрытые страны. И когда-нибудь, да, ну хотя бы просто повидать ее разок. Но судьба злодейка завела меня прямо жить сюда. Я вот четыре недели назад приехал сюда со своей девушкой, и мы живем здесь уже, как его сказать по-другому, по-другому совсем, абсолютно все отличается. Конрин почему выбрал? Потому что в момент, когда мы подавали документы, выбор ну, у нас как пальцем ткнул, и просто ну, получилось или не получилось. Посмотрели по доступности, по тому, насколько ну, далеко находится Токио, потому что все прекрасно понимают, то, что вся жизнь в Токио проходит. И хотелось как-то вот следовать, идти в ногу со временем. Соответственно, выбрали Конрин, потому что доступно, близко и, в принципе, инфраструктура развита достаточно. Другие города, если рассматривать, они достаточно дорогие обходятся, дорого обходятся. То же самое, допустим, Киото, традиционный старый древний город, который, в принципе, по ценнику будет ну, намного больше обходиться, даже если учитывать просто жилье. Вот. Выбрал это общежитие, потому что точно так же было по доступности и по местоположению. То есть максимально все просто. Проснулся, за полчаса добрался до учебы, не нужно никаких дополнительных транспортных расходов нести. Есть только до Шибуи, где я работаю. То есть ну, в основном там сколько выходит? 280 йен туда, 280 обратно. А людям, которые собираются приехать в Японию, хочу сказать, ребята, гамбатэ курасай. Вас здесь ждать не будут, но если вы здесь соберетесь прожить долгую счастливую жизнь, у вас для этого все будут условия созданы. Потому что здесь действительно люди относятся с уважением друг к другу, и частная приватная жизнь, она действительно является самым первым приоритетом для всех жителей Японии. А, где ты работу нашел? А, да я достаточно наглый. И как это у нас по-русски называется? Проныра. Я просто искал, где обналичить криптовалюту, искал коин-чек, вот. а зашел нечаянно в гонпачи. Ресторан, это где снимался «Убить Билла», если кто смотрел, может, знаете. Вот. И я просто пообщался с менеджером, он говорит, то, что нет, ты не попал ни сюда, здесь ресторан. 
А я посмотрел очень традиционное такое место, где все очень красиво, культурно сложено. Я решил, что я буду работать там. Я говорю, я здесь хочу работать. Я прям так и сказал. И он говорит, ну ладно, приходи на собеседование, посмотрим, что ты умеешь. И как-то слово за словом мы встретились, я подал документы, и уже в первую неделю я уже был трудоустроен. То есть, если есть желание, можно добиться чего угодно. Главное просто действительно этого хотеть и к этому стремиться. Я официантом работаю. Вообще, вот прям с самых низов, как говорится. Весь опыт, который у вас есть в России, если вы не знаете языка, можете просто обнулять. До тех пор, пока вы не выучите язык, вы будете начинать всю свою жизнь с самого начала. Это, наверное, самое большое предостережение, которое я хотел бы до вас донести. Окей, okay, а такие вопросы. У тебя э, много татух. Как тебе первое время вообще с татухами? Стране, Мне? Как вы... Скорее, как им со, со мной. <laughs> ну, ну вот на интервью были вопросы насчет твоих татух? Нет, но заметили сразу. То, что у меня рукав сразу, ну, то есть у меня из-под рубашки выглядывал, и даже вопросы не задали. Но когда были моменты, допустим, во время работы, кто-то из сотрудников периодически задавал вопросы, там как-то косвенно, там издали, может у кого-то там еще дополнительно, у менеджеров может. И спрашивали, а почему с татуировками, грубо говоря, парень работает, тем более в гонпаче, традиционное заведение же. Вот. Но мой менеджер сказал то, что так, ребята, все в порядке, я в курсе. Это у меня уже на карандаше. Вот. И, соответственно, я просто как-то работаю с татуировками, но при этом не особо их свечу. То есть просто нужно как-то соблюдать определенные рамки приличия, что ли, границы. И если ты никому не мешаешь, то и другие люди тебе тоже не мешают. И про то, что здесь к татуировкам относится плохо, это все, это все вранье. Абсолютно никакого вообще негатива в сторону татуировок, кроме того, что на работе могут вопрос задать, не видел ни разу. То есть на улице люди спрашивают, там, вау, классно, где, сколько, как, почем. То есть, ну, очень много вопросов именно восхищающихся. А так, чтобы кто-то там, фу, татуировки, там, ну, нет. Нет, это скорее в России у нас там могут как-то этот вопрос задавать. А зачем? А ты же там, а что в старости будет? Там, ну, ну, классические вопросы, думаю, кто-то татуированный тут поймет. А чем ты занимался дома и чем планируешься заниматься в Японии? В России-то. В России я в группе играл. Сейчас я музыку сам пишу. Вот, последний трек я записал в России, сейчас планирую здесь с ребятами тоже встретиться. У меня есть несколько битов, думаю, дальше продолжать музыкальную деятельность. Ну, по крайней мере, потому что японцам нравится моя музыка больше даже, чем россиянам. Язык английский не знает ни та, ни эта сторона, по сути своей, но именно впечатление и обратная связь поступает с этой стороны намного больше. То есть японцы прям, вау, клу, круто, вау, я не ожидал, типа, это ты. То есть, ну, очень много восхищ... восхищенных прям таких отзывов получаю. Это заряжает очень сильно. Ну, думаю, кто занимается творчеством, прекрасно понимает, о чем я говорю. Что ж, меня зовут Григорий, я из Санкт-Петербурга, мне 22 года, и я по образованию учитель английского языка. Приехал в Японию, потому что очень давно интересовался культурой, языком, аниме и подобным. Выбрал школу Канрин, потому что, во-первых, увидел видеоролик от Чиполинка с экскурсией по школе, подробными рассказами о том, что как там есть. А также потому что в школе работает русскоязычный сотрудник. А, ну и, в принципе, ребята, которые хотят переехать в Японию, рекомендовали эту школу. А, что бы еще рассказать? Как первые дни обучения в Канрине? Первые дни обучения отлично. Учителя все очень подробно объясняют. Как, как могут жестами и э, всем подряд, картинками, действиями. Очень классно. Э, я попал в самую начальную группу. Сейчас, кстати, вот сегодня сдал тест на переход в чуть повыше. Э, так, что я еще не рассказал. Чем планируешься заниматься в Японии? Я... Это твои желания. Мои желания. Я планирую преподавать английский язык в Японии. Вот. Хорошо. Пожалуй, все. По, такие, пару предложений для тех, кто планирует приезжать в Японию. Советы есть? Советы. Значит, учите японский заранее. Это самый основной совет. Его все дают. Но да, чтобы в школе попасть не на самую нижнюю группу, где там объясняют самые азы, потому что это тратит много времени. Можно заранее подучить там катакану, хирогану, грамматику базовую, чтобы попасть в группу не самую начальную. Меня зовут Владислав. Приехали с женой 
собственно говоря, в апреле, в начале апреля в, в Канрин. Сначала хотели выбирать Мейсей, но в Канрине чуть дешевле оказалось, поэтому выбрали, и плюс помощь с подработками, поэтому выбрали, вот, решили остановиться на Канрине вот, и первый месяц взять общагу. В дальнейшем планируем брать квартиру снимать. Ну, как бы уже сняли, но вот. Пока живем здесь, общага вообще шикарная. И Тесан у нас вообще молодец. Она нас и на экскурсии водит. И еще... Мы ездили в Йокохаму на выставку Nissan автомобилей. Вот. Даже вкусняшка меня нас угостила. По школе все замечательно. Первые уроки очень интересно, но ничего не понятно. Особенно вот поначалу, так как я с нулем абсолютным приехал. Вот, то ну, поначалу было прям тяжко, сейчас чуть полегче, то есть потихоньку это все разводится. Также учителя кормят вкусняшками, вот, то есть где-то раз в неделю какой-нибудь урок, там подарочки, все прям классненько. Вот, планирую найти работу, до этого в России работал в техподдержке, получается, и ну, что-то с IT связанное. По... Тем, кто собирается приехать в Канрин, очень, ну, как бы, если есть возможность учить язык, если вы с полным нулем, в принципе, можете не учить, не хотите, не учите, это на самом деле не так критично, вас здесь этому научат. Единственное, что научитесь писать хирогану катакану, то есть, потому что это будет проще выписывать хирогану катакану, когда учитель что-то объясняет или там какие-то задания дает, это гораздо проще написать, будет вам и запомнить, понять, в том числе и прочитать, то есть, что вы не будете как ну, абсолютный новичок читать по слогам, там, по иероглифам этим, и вам будет в этом плане гораздо более сильный старт, нежели если вы вообще с нулем абсолютным, то есть не хироган, не катаган, потому что хироган и катакан, но ну, мы прошли буквально за неделю хирогану, неделю катакан, там, три дня катакана, то есть здесь прям галопом по Европам будет. Как вообще первые впечатления по Японии? Жарко. <смех> Пока не лето, но уже жарковато. Так впечатление. Ну, мы здесь были в 2019 году, как на свадьбе нам путешествие с женой. Вот. Очень понравился менталитет, поэтому, собственно, после этого я нашел канал Чапалинка и начали думать о переезде сюда. То есть, так главный менталитет вот, понравился очень сильно. А еда как? Еда специфическая. На самом деле, по сравнению с Россией, здесь еда более натуральная, ну, то есть вкус более как, какой-то натуральный, то есть здесь не как у нас заливают все специями, здесь именно больше именно, ну, сам вкус мяса, там, то есть э, более натуральный вкус, э, зачастую практически везде используется. То есть усилителей вкуса практически нигде нету, и те же соки, газировки, напитки, они более... Они менее приторные и более там, вкус у них более натуральный. Советы для будущих? Готовьте деньги. Много денег. Потому что на Арбайта устроиться достаточно сложно. Мне в этом плане дико повезло. Я буквально через неделю нашел Арбайта, который не требует японского языка. Там починка велосипедов, скажем так, приведение их в порядок был. Но... Это, это, можно сказать, исключение из правил, а так учить хоть какой-то язык, потому что практически везде на байта спрашивают хоть какой-нибудь японский, чтобы хоть как-то понимать, чтобы вам что-то объяснять, какую-то задачу. Даже если в вакансиях пишут, что не требуется там никаких э, навыков, то это не означает, что не требуется язык. То есть у меня жена, вот э, ей сложно, она много, уже порядка пяти отказов получила, именно что она без языка в этом плане. Меня зовут Елена, я гражданка Украины. Вот последние два года жила в России, и там нашла своего мужа, и с ним вместе мы переехали в Японию. Почему Канрин? И мне, как гражданке Украины, нужно было пройти 150 часов японского условия такое. 
И для того, чтобы пройти, я искала там в интернете разные сайты, ой, разные ну, онлайн обучение, если можно так сказать, и нашла, что прям в Канрине есть вот онлайн 150 часов, то есть они сами предлагают такую возможность и потом дают, выдают этот сертификат. Я прошла эти 150 часов, мне все понравилось, но мы тогда еще не решили, какую школу мы выберем. Но в конце концов мы составили все, весь пазл из того, что тут русскоязычный сотрудник есть, из того, что 150 часов прошла, мне понравилось, я с Мацура Сенсеем работала, все круто, прикольно, расположение хорошее, потому что нам понравился город Якогама, тоже много видео смотрели, вот в частности видео Евгения тоже <laughs> про Якогаму, и ну, вот, нам, нам понравился, как выглядит город, поэтому выбрали Канрин. А, собственно, Канрин для пар предлагала только <laughs> одно общежитие, вот это, на такая чебе. У нас выбора особо не было, и, как оказалось, это неплохо, потому что общежитие очень хорошее, очень удобное расположение в плане станции метро, несколько, ну, по близости прям разных веток, а, много супермаркетов очень интересных, если можно так сказать, дешевых для студентов. А, вот с нашего окна еще Фудзи немножко видно, <laughs> поэтому у нас вообще full pack, можно так сказать, то есть ну, с общежитием все хорошо. А, я попала ну, не в начальную группу, потому что 150 часов прошла, у меня группа D5, это где-то 20-й урок мины на Нихонгу, ну, я, я в него вклинилась. А, учителя тоже, как все говорят, очень нравятся, мне нравится лично, что они а, не отстают от тебя, пока не увидят, что ты понял, а, и даже если вот ты вроде сказал да-да-да, понял, они все равно просят тебя какой-то пример составить с этим словом, например, чтобы они поняли, что ты понял. Вот. В этом плане вот, обучение мне нравится. А, ну, вроде пока все. Меня зовут Алексей. Я тоже из, из России, из города Уфа. Вот, работал до этого, до переезда сюда в институте нефтяном УГНТУ внутренним аудитором. Вот, потом встретил Лену, жену свою нынешнюю, и мы как семейным советом решили, что куда-то хотим уехать, и поняли, что наши мечты сходятся, и выбрали Японию. И вот э, два года готовились, получается, к поездке. За это время э, сами дополнительно занимались сначала дома, э, с носителем, потом Лена прош прошла курсы. Э, естественно, смотрели ваше видео, чтобы ориентироваться, как э, на местности. Именно из-за этого мы сначала определились с городом, что мы не хотим именно Токио в связи с тем, что это, во-первых, дорого, а мы как бы из провинции, у нас не московские зарплаты. И, во-вторых, тут выбор школ был уже, скажем так, известный. Мы к выбору школ подходили намного серьезнее, чем рассказывала Лена. И мы смотрели сайты, есть, там, сайты ассоциации языковых школ. То есть мы выбирали, чтобы в этой ассоциации было, чтобы в школе смотрели состав учеников, там, количество азиатов, там, вот это все сравнивали. И пришли к выводу, что по имеющейся информации, по там, русскому стафу, по расположению, вот, да, школа Канрин оказалась самой удобной, самой выгодной, скажем так. Вот. И поэтому выбрали эту школу. Опять-таки, по поводу общежития, да, нам именно двухместное общежитие с двухместной кроватью, с, с Именно внутренним самузлом, что немаловажно, предложили только это общежитие. И, как оказалось, да, общежитие очень хорошее, комфортное. И, опять-таки, расположение, как оказалось, очень удобное. Именно для пересадок, что для студента немаловажно, что можно и по одной ветке без пересадок доехать до Токио, и по одной ветке доехать без пересадок до центра Юкагамы. Тоже отличное место расположения. Также... А, вид из окна четвертого этажа, да, тоже э, располагает, что там немножечко фузи видно. Вот, а, Я история. хотела добавить, вы спрашивали, вот, что посоветовать студентам. А, в первую очередь, я бы посоветовала, наверное, вот, много смотреть видео, вот, ну, как сказать, не развлекательного характера, вот больше как ваши, наверное, видео, то есть как выглядят города, какие цены в магазинах, чтобы все это не было неожиданностью. То есть мы встречали людей, которые приезжали, такие, а как, вот, а почему здесь так? А мы, я не знаю, сколько часов, у нас можно, наверное, достижение нам давать какое-нибудь, сколько мы часов просмотрели, и это все как-то более знакомо и более спокойно на все реагируешь. Да, вот это там подороже, это подешевле, это там не 
неудобно, тут какая-то бюрократия. Но мы к этому были готовы, поэтому для нас это комфортно. Мы, мы здесь пока что не испытывали каких-то прям потрясений, которые бы как-то негативно повлияли на наше мнение о нашем решении о переезде. Поэтому вот как можно больше информации смотреть и стараться там, объективно оценивать из разных источников, а не только на, на одного ориентироваться. Ну да, еще можно дополнить, что, во-первых, в интернете информация относительно финансовой составляющей, сколько нужно денег, сколько что стоит. Это все можно собрать. То есть мы, когда сюда ехали, мы уже знали, сколько стоит там свет, газ, сколько стоит там квартплата и вот это все. То есть можно общаться с людьми, есть телеграм-чаты, то есть люди идут на встречу, идут на помощь, очень хорошо помогают. Ну, там, я не знаю про Facebook группу, я там не состою, но вот именно в Телеграме люди отзывчивые, да. И созванивались с ними, и идут на встречу. Очень хорошо, да. И главное, да, насмотренность, самое главное, насмотренность, насмотренность и поглощение информации. Но можно заметить, что и на иностранном языке информацию не так сильно можно, наверное, по своему опыту обращать внимание в связи с тем, что у них уровень жизни все-таки выше, чем в России в наших развивающих странах. И то, что для нас здесь норма или лучше, чем у нас, для них это в какой-то мере даже может быть хуже, чем в их странах. Потому что они, привыкшие к комфорту, видят, что здесь отсутствие их блага, для них это уже все сразу минус. Вот. Поэтому на своем языке, наверное, на русском, так как это страны СНГ. Как у вас с подработкой? В поисках? В поисках. Я проходила несколько интервью уже. Опять-таки, очень важно со всеми общаться, потому что мне первую мою подработку предложил тоже тот парень, который здесь живет, на свою работу. То есть там они искали людей, он предложил, хотите. Но единственное, что нужно чуть-чуть японского. То есть если есть время и возможность, лучше, конечно, подучить, чтобы там пару каких-то стандартных фраз понимать, что от тебя хотят, там, сходи туда, принеси то. Вот. А вторая подработка – это с моей прошлой работы. Я в международной компании работала, здесь она тоже есть, соответственно. И вот я с ними еще проходила интервью, но пока, пока безрезультатно. Ищем дальше. Я пока что подработку не искал в связи с тем, что я когда приехал, у меня уровень языка на определенном уровне был. В связи с подготовкой к отъезду я, естественно, как бы, к сожалению, язык отодвинул задний план и готовился, готовился к переезду, под, язык подзабыл. Приехав сюда в школу, сдал тест, поступил в самую начальную группу, где изучают еще хирогану, катакану. Для меня этот уровень был мал. Я готовился на тест, чтобы поступить в группу повыше. То есть сначала готовился к этому тесту, сдал этот тест, теперь я в группе повыше, но как бы я догоняющий. И у меня уходит большинство свободного времени именно на то, чтобы догнать программу, дополнительно изучить там, канджи, слова самое главное. Вот. И по планам, вот сейчас скоро будет Golden Week, за Golden Week всю необходимую программу догоню и уже начнем усиленные поиски байта. Окей, да. okay. Еще что-нибудь? Советы? А... Ой, не знаю. Я не знаю, это, наверное, не столько на камеру относительно совета в плане цен. То есть у вас хороший канал, но есть момент относительно того, что вы когда-то про цены говорите. А вы говорите, что там, ну не вы, а в целом, mm -hmm. я имею в виду, что типа, вот там яблоко дорого стоит, это то дорого стоит. Вот. Но если пересчитывать относительно средней зарплаты, то получается, что здесь практически все в три раза это? дешевле, чем в России. И вот когда какой-то блогер говорит, что здесь капец как дорого жизнь, капец как дорого сходить там купить мороженое или еще что-то, автобусы, там проезд стоит на метро очень дорого, мы переводим это на рубли, не по прямому курсу, а по среднему от зарплаты, по медианному от зарплаты. И получаем, что вообще-то тут намного выгоднее даже с нашими Все русскими зарплатами. Да. Да, Дорого да, да. для туристов. Если да. как турист, то надо да, много. Да. Именно а контент, с... рассчитанный на туриста, да, тут ничего не поделать, нужно напрямую переводить, а контент, рассчитанный на тех, кто рассчитывает переехать, им все-таки чуть-чуть надо, наверное, конвертировать, объяснить, что нужно конвертировать цены относительно зарплаты. Не бойтесь. Да. Ну, кстати, да, совет, самое главное не бояться, самое главное делать. Мы переезжали в самый момент, когда все началось, вся вот эта заварушка в мире. Мы с третьей попытки только улетели из страны, с кучей пересадок, и тем не менее, то есть мы смогли, тем более относительно того, что у меня э, Лена украинка, и это еще дополнительные проблемы налагало на, на отлет из России. Ну, тем не менее, мы справились, значит, э, все И другие. вы сможете. Меня зовут Тигран, мне 33 года, 
Я приехал в Японию, наконец, очень долго ждал этого. Благодаря каналу Чиполинка, на самом деле, очень много лайфхаков там разных подчеркнул. Благодаря Антонине узнал начальные азы японского в целом. Вот. Конечно, сейчас все с нуля начинаю, но безумно рад оказаться здесь, особенно в Якугаме. Тут очень много зелени, все красиво, классное время года. В целом очень рад. Немножко заминки произошли с жильем, но комьюнити очень отзывчивая. И вот у нас есть менеджер Полина в школе Конрин. И, собственно, она сразу буквально помогла определиться с жильем буквально за пару дней. И, то есть на улице под мостом <laughs> я не ночевал. А, вот. И это было здорово. Здорово. Я был безумно рад, что как-то так попал вот в такое общество, где, скажем так, все рады. Все как-то... Блин, как бы сказать. <laughs> а, вот. Так, что бы еще сказать... Чем, чем ты занимался до приезда в Японию? Mm, э, долгое время работал менеджером, по продажам работал, э, потом пытался открыть свой бизнес, но в связи с последними событиями бизнес немножко э, пошел не в ту сторону и э, открыли границы. Для меня это был шок контентом. И надо было решать, ехать или не ехать. И тут уже как-то я рискнул, потому что это в любом случае новый экспириенс. И много нового, новое общение, новые знакомства, изучение нового языка. Это здорово. Плюс еще тут океан, это же прекрасно. Вот, никогда не видел океана, и это круто. Надеюсь, скоро увижу. Ты здесь, да. Как тебе общежитие? Общежитие супер. У нас классный менеджер Ита Сан. В первый день сразу познакомились, причем я вообще не общаюсь по-японски, естественно, у меня есть стеснения определенные. Но это сан только по-японски разговаривает, она очень приветливая, и ну, это прям чувствуется, чувствуется. Меня поселили на четвертый этаж, я был удивлен. Честно говоря, ребята, которые мне помогли, помогали как-то с это сан общаться, были тоже удивлены, что какая-то комната такая прикольная, с видом тоже на фуде получается. Ну, естественно, ее видно, когда хорошая погода, вот, солнечная. Вот. Очень чисто все, все круто. Вот. Есть общая зона у нас здесь, собираются ребята иногда в настолке поиграть, с собой из, из России кто-то привез, кто-то здесь купил на японском, кстати говоря, тоже помогает изучать язык. Вот. Ну, а про школу Конрин могу сказать, что на самом деле все здорово, вообще не прогадал. Школа максимально приветливая, учителя отзывчивые. Если что-то непонятно, они подойдут конкретно, покажут что-то, какие-то вот эти моменты, все очень много интерактива. Вот. Директор со всеми здоровается, очень приветливый человек. Ну, если вкратце, то вот так. Меня зовут Геляна. Приехала сюда с мужем из России, ну, Москва, соответственно. Мы два года назад сюда приехали в первый раз на свадебное путешествие, и так впечатлились всей толерантностью людей, все вот это вот, этим самым самой страной, всем нам очень понравилось, поэтому мы решили сюда попробовать учиться. Как раз в этот момент Easy Travel вот появился. Мы потому что смотрим вас, Евгений. И вот как раз появился Easy Travel, и мы решили попробовать, почему бы и нет. Поэтому до этого я работала просто в продажах. Я именно менеджер по продажам. Ну, в принципе, у меня муж работает с компьютерами, так что возможность есть, решили попробовать. Самое главное, конечно, это накопить денег. Вот это вот прям самое основное, потому что, учитывая сейчас повышение цен, ну, учусь я в Канрине. На самом деле, первоначально мы собирались в Мейсей. Но у них там условие, что ты должен обязательно отучиться два года. А Антонина предложила рассмотреть Канрин, что это вроде это и не Токио, но расположено недалеко и чуть подешевле само жилье будет, потому что по денежным средствам мы рассчитали на жилье чуть дешевле, чем в самом Токио. Мы почитали, очень хорошая школа, хорошие отзывы и решили попробовать, почему нет. По деньгам вообще разницы никакой. И раз рекомендуют Антонина, думаю, ну значит раз рекомендуют, что это хорошая школа. И решили попробовать. Так как мы только приезжаем, то у нас ничего нет, ни документов, ничего, и нам нужно было где-то пожить. И на первый месяц мы сняли общежитие. Нам также Антонина все, ну, она занималась полностью, как с детьми нами возилась. 
И вот порекомендовала она вот это общежитие на двоих, потому что у нас двое, и это единственный вариант для двоих. Сейчас мы нашли квартиру. Переезжаем, кстати, 6 мая, в связи с золотой неделей, в Golden Week. У нас только 6 работает риэлтор, и мы ключи можем получить 6 с этим нам уже, кстати, помогла Элина, которая порекомендовала опять Антонина. Mm. То есть, да, и мы смогли найти квартиру близко от школы, ну, вот здесь 5 минут. То есть мы ничего не потеряли, по деньгам это выгоднее. Но хотя общежитие мне это очень нравится. Mm. Мне нравится очень школа, потому что сенсей я приехала с нулем. Mm. То есть только хирогана и катакана. Ну и немножко прям очень мало слов, но с тобой носится как с ребенком. То есть не надо бояться, тебе показывают карточки, сенсей понимает, что ты не знаешь. И она тебе тоже подсказывает, помогает, учит. Поэтому мы, ну, хорошо уровень поднялся, при том, что всего три недели, кажется. Да, всего три недели, ну, то есть ты уже понимаешь намного больше. Сегодня я была на собеседовании, и я могла разговаривать. Mm. Я могла разговаривать. Вот это вот было самое интересное, что я понимала, меня понимали. Ну, хотя это было собеседование от школы, то есть школа помогает собеседованию. То есть если тебе нужна работа, нам предложили два места. Это мясной завод. Там работа, конечно, уже, там вообще не вообще никакого надо. И сушира. Это уже как бы суши самообслуживание. Да. Там на кухне. Ну, собеседование после Golden Week, поэтому решила попробовать на завод. И вот там они понимали, что мы знаем плохо. Но при этом они стали, были, скажем так, шли навстречу. Они и английский. Хотя вот самое интересное, я когда начала ходить на собеседование, то вот как раз... Английский вообще никто не знает. Вообще, как только ты говоришь по-английски, тебя просто отшивает. А вот тут, так как это было от школы, то кстати, к тебе идут навстречу. Соответственно, в этом мне Конвин понравился, то, что они помогают тебе с работы. Насчет общаги, мне тоже понравилось. Тут, когда, наверное, видели уже Итасан, вот это прям само сердце общежития. Она очень доброжелательная, она тебе поможет, она понимает, что ты не знаешь, она с тобой медленно разговаривает, она повторяет. В общем, скажем, ты сейчас в окружении японцев, японского языка, и у тебя уровень повышается значительно, то есть ты понимаешь. И вот это вот прям мне очень нравится. И я осталась в хорошем впечатлении, то есть я не пожалела, что выбрала Канрин. Mm -hmm. Поэтому город, конечно, очень красивый, все Токио в свободном доступе, скажем, совсем рядом. Школа в пешей доступности, то есть ну, я да, осталась довольна и сенсеями, и организованности школы, и общагой. Она дороговата, конечно, но она рядом, и очень хорошее расположение, и очень приветливые люди. Еще что, что порекомендовать или? Может, предложение с студентом предложение для студент? будущих, кто приезжает, советы? Наверное, самое основное, что я могу предложить, это копите деньги. Вот это вот сейчас самое основное, потому что первые три месяца, если вы приезжаете с нулевыми знаниями, Вероятность найти работу все-таки пониже, чем у тех, кто есть. Да и ты приезжаешь учиться, тебе нужно время на то, чтобы учиться, а не ходить по собеседованиям, как я. И, ну, и учить язык, это самое основное, учить язык по максимуму каждый день. Катакана, хирогана – это хорошо, но, на самом, но это первые два урока, это ровно два урока. То есть потом идет канди, приветствие, хотя бы, ну, хотя бы по минимуму, хотя бы ДН-5, и тебе уже проще станет тише. В принципе, все тогда. Спасибо. Спасибо вам Очень тоже. Это. Ну вот так, на сегодня все. Сегодня мы с вами а, немного посмотрели школу Кандрин, а, как учатся студенты, а, прогулялись а, с ними, по, а, посмотрели общежитие, в котором они живут, и, ну и каждый постарался рассказать свою историю, как он приехал сюда в Японию, почему и чего он хочет здесь добиться. Так что если вы собираетесь приезжать, а, ищите школу, то школа Кандрин хороший выбор между Йокугамой и Токио, есть русскоязычный сотрудник, ну и э, возможность поселиться вот в таком вот замечательном э, общежитии. Особенно для пар очень выгодно останавливаться в таком общежитии. Снимать отдельно квартиру, номер, наверное, даже не имеет смысла.